。今年年初开始，随着 A 股市场大盘的持续下跌，市场上突然出现了一大批号称叫“雪球”的金融产品集中爆仓，不光导致了大量的高净值人群亏得血本无归，甚至还成为了进一步推动市场下跌的一股巨大的力量。就这个神秘的雪球产品啊，很多人之前可能从来都没听说过。之前啊，媒体对它报道其实也不是很多，但它却是很多富人非常钟爱的投资对象。前几年赚的可以说是盆满钵满，光在国内每年就有超过千亿规模的发行。而类似的叫做结构化产品，在全球更是达到了每年两万亿美元的发行规模。咱们今天啊，就从一个专业一点的视角来聊一聊这个结构极其复杂、风险和收益可能都很高的这种奇形怪状的产品，为什么会得到富人的偏爱？雪球今年为什么会集中爆仓？而为什么又会成为推动市场下跌的帮凶？怎么样？看我今天穿红吧？过年了嘛，给大家也图个好彩头。咱们今天聊这些产品哈。其实小林之前也是多少打过一些交道，可能有些地方呢会有一点烧脑，不过也建议大家捧个场是吧？耐心听听，因为它确实涉及到那种非常多的数理啊、专业方面的技术细节，所以我在准备的时候呢，也是希望尽可能的规避掉那些复杂的东西，挑出来那些比较底层的，涉及到什么博弈啊、人性啊这种来跟大家聊。不过啊，先给大家打个预防针，有一些专业的东西呢，我也着实是躲不开，要全跳过去呢，我又觉得不太严谨，所以哈，我就想了一个妙招，就是我一旦出现讲到比较专业的内容的时候哈，我就会在。屏幕的这个位置给大家亮起一个灯，起到一个提示的作用。所以你要是看见这个灯亮了，你大概就知道啊，这可能是专业的东西，你就听不懂也没关系，或者你直接跳过去都行。哇哦！好，那我们开始啊。首先呢，咱搞清楚一件事儿，就是我们说的这个雪球产品和这个雪球媒体啊，半毛钱关系都没有。我有好多朋友还纳闷呢，你说这个雪球这么厉害了吗？都搞出来这么复杂的产品，可以搅动市场了吗？哎，没有哈，它其实就是重名了而已。咱言归正传哈，这个雪球产品它是一个结构化产品，叫 structured product。这个结构化产品其实也不是什么新鲜的东西，上个世纪八十年代的时候就在美国出现了。它本质上是个什么东西啊？它其实基本上就是一个债券，再加上一个那种 DIY 的金融大礼包。债券嘛，很好理解，就跟你存银行差不多，定期呢会拿到利息，然后到期的时候本金一起拿回来。而这个结构化产品呢，就是说在这个债券的基础上，它还会跟像股票啊、股指啊、外汇啊、利率啊等等的一些指标去挂钩。什么意思呢？正常债券它不是就付利息吗？但这个结构化产品啊，它可能就说了，这个股指涨到哪儿哪儿，那你的收益就是叭叭叭。如果你股票亏到哪儿哪儿，你收益就是叭，大概就这意思了。为什么有人会把产品搞得这么复杂呢？或者说，为什么又有人会买这么复杂一个产品呢？我们知道哈、啊，就对于大多数普通的投资人来说哈、啊，他能投的标的其实也不多，在二级市场里，无非哈、啊、主要就是股和债。那有些投资人就寻思了，对吧？我要投股票，风险太大了，一不小心可能就亏光了。但是要投债呢，你每年就百分之三、百分之四的利率，感觉也没太有意思。有没有什么折中的方案呢？对吧？我想可能要比这些债更高的利息，但我又不想承担股市那么大的风险。哎，很多投行或者券商里有一帮人啊，叫金融架构师 （structure）， 就可能是一堆什么数学、物理、PhD 什么的。他们就说了，说先生没有问题，我们可以满足你的需求。你只要想要什么样的产品，我通过我的专业知识，我都能给你包出来，然后给你报价。比如说，你不是想参与到股市的回报吗？那我可以给你提供这么个产品。你买了之后呢，没有利息，但三年之后，标普五百哈，它涨多少我就给你多少，百分之三十封顶。比如说，你买了一百万的这个产品，三年之后标普五百要涨了百分之二十，哎，那你就拿一百二十万。那如果标普五百跌了呢？没关系哈，你还不亏，你还是能把你那一百万拿回来，只不过这三年你是没有利息的。你看啊，这个就是一个比较简单的看涨标普五百的一个结构化产品。它收益图呢长这样，股市涨的时候你赚钱，股市跌的时候你还保本。有些金融知识的朋友看着这个曲线哈、啊，可能一拍大腿说：“哎，这不就是个看涨期权的组合吗？”没错啊，你看到问题的本质了。这就是为什么一开始我说哈、啊，结构化产品它本质上就是一个债券，然后加上一个金融大礼包。这个例子里这个礼包呢，就是两个期权的组合。但这个其实只是一个最最最简单的结构化产品，实际上大部分的结构化产品啊都要比这个复杂的多。比如说，它可以长这样，或者这样，或者这样，或者这样。而且还有一些产品，它可能会更复杂。你就比如说，我不想只挂钩标普五百，因为我非常资深，对吧？我可能对很多只股票都有我自己的见解。哎，我就给大家举一个在美国很流行的这种结构化产品的例子哈。你就比如说啊，它同时追踪苹果、摩根大通、特斯拉这仨股票。在未来的三年里，每个月我都会去看这三只股票的表现。只要这三只里头表现最好的那个没有下跌超过百分之三十，你就可以拿到一个非常高的票息，比如说百分之三十五，高吧？然后三年以后呢，再去看，如果这三只里头表现最好的那个下跌没有超过百分之三十，那本金你就可以全拿回来。如果这个表现最好的都跌了超过百分之三十，那它亏多少，你的本金就亏多少。是不是有点晕哈？哎，没事儿，你也不用仔细想了，我就是给你举个例子，告诉你它真的可以非常复杂，而且你可以想要什么样的，它就能给你弄成什么样的
。你看，像类似这种例子，它就比较复杂了，对吧？就不是几个期权组合套一套就能组合出来的，就需要那帮金融架构师给你来定价，然后去组装零件了。就这个结构化产品哈、啊，它还有可以有很多各种稀奇古怪的结构，比如说它会看你这个股票这段时间里走过的那个路径，或者呢，它会有一个那种保本的防护罩，或者还有那种进行到一半它就给你赎回的等等。但不管它怎么 DIY 哈、啊，其实投资人追求的是什么呢？他就是希望能够多承担一些风险，然后去提高自己的预期收益。一般来讲，承担的风险越高，得到的那个票面利率也就会越高。你比如说咱刚刚说那三只股票的例子哈，它其实就是通过承担极高的风险来换得了那个百分之三十五的票息。这种结构化产品一般怎么卖哈？海外的银行或者投行，比如说高盛、花旗、巴克莱等等，或者国内的券商，他们呢就会定期以自己的信用为担保来发行这种结构产品，然后这些产品呢就会通过像私人银行啊、券商啊这些渠道卖给高净值投资人。它为什么只卖给高净值投资人呢？因为这些产品它一般风险比较高，而且比较特殊，所以它的起投门槛都很高。像在欧美可能是一百万美元或者几百万美元起投，国内呢可能一百万到一千万人民币不等，你才能买这个产品啊。你就比如说有些高净值的朋友哈、啊，你下次你的四行经理可能就给你打电话了，说老王先生啊，这个是高盛最新一期发行的，巴拉巴拉巴拉结构债，票面利率会百分之十八哦。老王一听，哎，挺好，买一百万。然后这客户经理就去找高盛下一百万的单。而且有的时候针对大客户哈、啊，比如说你要一次买五百万美元以上，那这些大部分的投行还会根据你的喜好帮你去 DIY。比如说王先生他看了这些发行产品，他都不喜欢，他就说我希望票面利率至少得达到百分之二十，你们去给我 DIY 一下。然后高盛可能就会专门给这个王先生发行一个全球独一无二的一千万美元的结构债。Nice。因为这些结构化产品啊，它涉及到各种各样的风险，可以说是最复杂的产品了。所以你看啊，就投行里那些负责发行这种结构化产品的组都可忙了，就整天到处乱窜，跟一半时间都不坐在自己座上，得跟二级市场里那些负责交易和销售的各个组去频繁的往来。因为他得 DIY 啊，对吧？他就得熟悉这里边这些零件的市场表现都怎么样，客户的需求怎么样等等。所以说哈，这个结构化产品它是起源于美国的，但是它在美国市场其实一直都属于那种不温不火的。有个非常主要的原因，你知道是什么吗？因为美国它监管有个要求哈，就是但凡投资人要投那种非常复杂的金融产品，他就得签一个长达一百页的风险披露文件，就是说我已经完全理解并且完全知晓这其中的风险。那你说对于那种也不是特别专业的投资人，让你看这么厚一沓东西，然后让你说你完全知晓，你不慎得慌吗？就吓退了很多美国那种非专业的投资人去买这些产品。所以这些结构化产品呢，它早期哈、啊、是在欧洲卖的很火，而最近十来年呢，又转战到亚洲成了主战场。这两年啊，全球每年大概会发行两到三万亿美元的规模。哎，你是不是就纳闷了？你说这每年都是万亿美元规模的发行量，为什么感觉听说它的人还是少数呢？我觉得它非常主要的一个原因哈、啊，还是它的受众，高净值的个人投资者。高净值嘛，对吧？首先就排除了绝大多数的人，而且啊，它面向的是个人投资者，也就是说，大多数的专业机构它是不碰这个产品的，所以你也很少看到一些什么研报啊或者报道。这也是为什么这个复杂而又神奇的金融产品就像隐身了一样哈、啊，隐藏在这个金融的大海里。至于为什么专业的投资人他不买这个产品，这个啊，我们等会儿深入探讨的时候再说。你看哈，虽然它统称叫做结构化产品，但你听刚刚我们说这一大通，你是不是感觉它就像一个想怎么弄就怎么弄的产品？它的灵活性是非常大的，所以呢，不同的市场环境就会流行起来各种不同的结构，这叫什么哈？这叫环境创造需求，需求造就产品。你就比如说美股，过去十多年夸夸猛涨。那投资人肯定不喜欢买那种固定收益的东西，所以流行起来的呢，就是那种放弃一部分甚至全部的票息，只要保本就行。但是呢，我想获得美股增长带来的更大的收益。当然，我插一下哈，这个美股作为标的的产品，不一定非得是美国人才能买，对吧？我们刚刚也说了，它其实在美国就是不温不火嘛。欧洲和亚洲的投资者，他也可以去买那个美股标的的产品。而标的欧洲或者亚洲股市的呢？你就看疫情之前那十来年哈、啊，各大股指是吧，没有一个能打的，和美股形成了鲜明的对比。所以在这些市场呢，投资人一看，对吧？你看涨也不一定能涨多少，跌呢也不一定能跌得下去。所以呢，他们就会偏好那种通过承担一定的风险去换取更高的票息。比如说，只要股市不暴跌，你就给我每年百分之十的利息就完了。像这种就是增强收益型的产品，而这类产品里头非常重要也是非常流行的一个产品。就是雪球，哎，终于讲到雪球了哈，它这几年在亚洲尤其的火爆。那咱先来说说这个雪球它到底是什么哈？这个东西呢，它其实不难理解，但是特别碎，所以你要是不想知道它具体怎么回事呢，你可以就是拖着镜头前往后跳啊，也是可以的。咱来看一个比较典型的雪球产品哈。
它其实就跟个债券似的，给你支付百分之十五的票息，两年到期。同时哈、啊，它挂钩中证五百指数，因为它挂钩嘛，就会产生两个非常关键的点位，就是敲出价格和敲入价格。就比如说哈、啊，它分别是初始价格的百分之一百零三和百分之七十五。比如说哈、啊，中证五百最开始都是五千点，那这两个价格敲出就是五千一百五十点，敲入就是三千七百五十点，怎么跟做题似的？这两个点位为什么关键呢？就是在未来两年的时间里边哈、啊，这个中证五百指数不是震荡、震荡、震荡、震荡吗？一旦跨过这两个点位了，那就会有重大的变故降临。咱们现在来分类讨论一下哈。我们先说这个更高一点，这个敲出价格哈，就咱们会每个月看一次这个中证五百指数，一旦哪个月它超过了这个五千一百五十点，那就是敲出，这时候合同会立刻到期，你就会拿回你的本金，加上那年化百分之十五的利息。比如说哈，六个月的时候别敲出了，那你就拿你的本金加上百分之七点五。如果两年的时候敲出了，那你就是本金加百分之三十。这个机制哈、啊，它就有点像那种自动结束的一个按钮，股票一涨到哪，合同立马到期，它也叫自动赎回机制 （auto c o s t 其实这种机制哈、啊，在结构化产品里边是一种非常非常非常常见的机制。好，那第二种情况就是这两年的时间里边，这个中证五百就在这两条线里边一直震震震震，哪个都没碰着。那到期的时候，你就拿回你的本金，加上全部的票息，就百分之三十。好，第三种情况啊，就是未来这两年这里边，任意一天的收盘价低于下面这条线三千七百五的时候，这就说，哎，这个合同被敲入了。而在之后的两年里边，不每个月看一次嘛，它一旦再也没有涨回到那个敲出价格。这种情况就比较惨，这就会相当于你直接买了中证五百的指数，两年之后中证五百跌多少你就亏多少。比如说两年之后中证五百亏百分之十，那你就只能拿回百分之九十的本金；中证五百要跌百分之四十呢，那你就只能拿回百分之六十的本金。还有最后一种情况，就假设这个中证五百跌穿了敲入价格，但这两年之中呢，它又涨回去了，又达到了敲出的价格，否极泰来了，你就这个合同立刻到期，你还是能拿到那百分之十五的年化收益加上本金。也就是说，哈，这四种情况里边，只有第三种，就中证五百跌破了百分之二十五，没涨回来，这种情况下你是比较惨的。其余的三种呢，虽然到期时间不同，但是你都拿到了那百分之十五的年化收益，对吧？所以其实还是挺不错的。实际上啊，就很多选修产品会在我们刚刚说的那四种情况里边再加一些花。但是哈、啊，你只要理解，只要这个雪球它对标的那个股指不大跌，投资人就会拿到一个非常可观的票息收益。但是它一旦大跌，投资人就会严重亏损。好，有一些衍生品基础的同学可能就会发现了哈，说买一个雪球产品，它其实相当于你卖出了一个看跌期权。没错啊，它严格意义上呢，可以说是一个奇异期权。但宽泛来讲，你就是卖出了一个看跌期权。通过赌股市它不会大跌，来换取更高的票息，它就是一个大概率赚小钱，但是小概率会亏大钱的一个投资。那你看这回 A 股大跌，众多雪球投资者亏钱，是不是就很显而易见了？就是那个小概率亏大钱的那个事件发生了。可是还有个问题哈、啊，就亏钱咱现在能理解，那为什么你会听到很多人爆仓呢？问题就是这里边会有非常多的投资人，他可能会加个三四倍的杠杆去买雪球产品，来换取更高的收益。那如果加上杠杆的话，假设这个中证五百跌破了敲入价格，券商可能就会立刻叫你去补交保证金。如果你补不起或者不想补的话，基本上就相当于亏的一分钱不剩了，也就是我们常说的爆仓。你看啊，这是一张微信截图，应该就是一个客户经理告诉一个叫汤总，就说了哈、啊，中证五百已经跌破了他买的这个雪球产品的敲入价，超过了他百分之二十五的保证金，故。您此次投资的两百万本金和票息皆无。然后这个汤总仅仅发了一个字就是“嗯”。估计这个简单的“嗯”字背后，应该是汤总无声的哭泣。咱刚才看了这个雪球产品它具体的结构，也知道为什么这些人亏了这么惨。但这个绝对不是故事的全部，关键啊是这个金融市场，它哪哪哪都是连着的。这个几千亿体量的奇异的产品，它会反过来再推市场一把，让它继续下跌。注意啊。我们从这儿开始可能会有点费脑子了，大家可以把手上的东西先放一放。其实啊，投资人亏钱，尤其是个人投资者亏钱，而且还是那些高净值的投资者亏钱，虽然非常惨，但说实在的，他们短期在家里哭一哭哈、啊，也不会对市场造成什么特别大的影响。注意啊，我说的是短期。而发行这些产品的，像投行啊、券商啊，他们就会根据市场的波动，时时刻刻要进行大量的对冲操作。你想啊，你是个投资人，不管你是买了一个券商公司发行的是雪球、糖球、棉花球，你所有的收益或者亏损都是跟这个券商签的。也就是说哈、啊，你面临的所有的收益跟这个券商是完全相反的。就你赚多少，他亏多少；你亏多少，他赚多少。那有些人可能会说，那对吧？投资人都亏成这样了，股市大跌，券商岂不是赢麻了？哎，不是这样的哈。
为券商他不可能自己承担那么大的风险去跟投资人搞这个协议，他理论上是要在市场上去对冲掉大部分的风险。你想，他是个金融服务的提供商，对吧？他提供金融服务，所以主要呢是靠拿佣金赚钱，他不可能是要去跟客户对赌赚钱，对吧？那咱就站在券商的角度，当他发行一个雪球产品的时候，他面临什么风险？在他还没有敲入的时候，他的 delta， 也就是他对股指的风险哈，大概是长这样的。这个灯亮了哈。好，接下来的三个小时，我们来分析一下这张图。说实在，这个图三两句话肯定是说不明白的，大家就听个感觉哈。你看啊，这个像钉子一样的尖尖，它非常明显，也非常突兀，对吧？问题就出在这儿了。它是什么意思呢？就是说，当这个雪球刚发行的时候，券商它是需要去买一些标的的估值期货去做对冲的。然后，券商它面临的风险呢，是随着这个市场的波动，它在不断变化的。就股票越跌，券商就得越买；股票越跌，券商就再买；股票涨回来了，券商就得卖。大概这是券商它对冲的一个逻辑，大概哈。所以，如果一直在这个小区间那边涨涨跌跌，那券商它就低买高卖，低买高卖了，实现这个波动性带来的收益。但是，一旦这个估值跌破了敲入价格，这个券商的 delta 就会瞬间掉头上升，券商。在这时候是要大量的卖出标的的估值期货。总之啊，总之了哈，就你只需要知道，当这个股票一旦跌破敲入点位的时候，券商它就需要大量的卖出估值期货来对冲自己的风险。哎，是不是挺神奇的？你是不是突然感觉哦，明白了，这不火上浇油嘛，对吧？所以就会大大增加股市的波动。这个产品简直太可怕了。哎，你这个理解哈，对，但是还不够深刻。咱刚刚不是说嘛，就当这个股指它在跌，但是还没跌破敲入点位的时候，券商它不但不会卖，反而会买股指期货。这个操作呢，它其实是在减小市场波动的。所以正常情况下啊，当市场上充斥着各种不同期限、不同结构、不同敲入点位的雪球产品的时候，这个股市就算它下跌，有的券商在买，有券商在卖，对吧？这个效应是会抵消掉。但是哈、啊，这回显然就不是这个情况了。国内大部分雪球产品都是挂着中证五百或者中证一千的。二三年年初的时候 ，A 股有一波大涨，中证五百那时候冲到了大概六千五百点的点位。大涨对雪球产品意味着什么？它就敲出了呀，对吧？就提前结束了。所以当时有大量的投资人就几乎在同一时间，就在这个类似的点位又再次买了雪球产品，大概是在六千到六千五百点这个点位买的。而这个区间它对应的那个百分之七十五的敲入点位，就大概是四千五到四千八百七十五这个区间。得，你看，这不正好就今年年初那个点位吗？这意味着什么呢？就意味着这些有大量的券商，他们需要同时抛售中证五百的期货，这才加剧了股市的下跌。你看哈、啊，这个是今年年初以来一些主要的股指，中证五百、中证一千这俩，对吧？跌的比什么沪深三百啊、上证都要惨。期货呢也出现了比较大的贴水，这里头很大的推动力就是雪球产品的券商的对冲。你看，雪球这个名字本来是说你的收益会像雪球一样越滚越大的。谁知道这回反倒是爆仓的人像雪球一样越滚越多。当然，我明确一下哈，这次股市的大跌，并不是说雪球就是这里的罪魁祸首，他也没那么大体量，也没那么大本事，咱可不能把这屎盆子夸就往人一个人头上扣，对吧？他的影响充其量就是让这两个股指跌的更狠一点。其实这个不是雪球产品第一次大规模敲入了，它在大陆大概是二零一七年的时候才开始流行起来。而在这之前，你知道哪个人最喜欢买雪球吗？是韩国人。为什么呢？因为韩国一直都处在一个比较低利率的环境，同时股市呢也很长一段时间哈、啊，就是不上不下的，非常无聊。这就让当时的韩国的投资人急需像雪球这种高票息，同时又非常刺激的产品。而这个雪球产品哈、啊，它一般需要链接到一个波动率比较高的股票，这样票息才更有吸引力。当时韩国股市就是波动力不太行嘛，于是哈、啊、就有很多欧洲，尤其是法国的投行，把当时香港股市的估值打包成了雪球产品，然后卖到了韩国，兜了这么一大圈儿。结果哈、啊，香港股市在二零一五年的时候上演了一波和这次 A 股类似的行情，就先是一波大涨，大量的雪球产品就敲出了，很多投资人他就重新买。结果几个月之后呢，这个股票呢暴跌了百分之五十左右，哎，就全都被敲入。欧洲的投行呢就不得不卖卖卖去对冲。这下不光港股的投资人蒙受了巨额损失，远在韩国的那帮雪球投资人也亏惨了，而更远的连着那些欧洲。发行投行们也亏了数十亿美元。不过啊，这些国际投行并没有因为这次遭受的巨大损失就收手，尤其是二零年疫情刚来的时候，全球股市都是巨幅下跌嘛，所以就是全球的雪球产品又是一片哀嚎。你是不是就好奇了？他们不长记性嘛，对吧？一次一次的下跌，券商怎么还发行啊？哎，这还不是因为他们赚钱吗？
虽然暴跌呢会让这些投行短期亏上一大波，但其实大部分的时间里，这个雪球产品对于券商、对于投行来说是非常赚钱的。就这个结构化产品的发行部门哈、啊，可以说是投行里边利润率最高的几个部门之一了。你就拿法国外贸银行来说吧，光雪球产品的发行，他们一年就能赚上亿欧元，而且哈、啊、发行这种雪球产品，它也相当于帮这个投行、券商融资了，因为相当于发债了嘛，对吧？虽然它的体量相对来说不是很大，但这种融资方式哈、啊，对投行、券商来说是非常舒服的。所以最近几年啊，雪球这种结构化产品的体量也在持续增长。好，最后哈、啊，咱们就随便聊聊结构化产品这个东西。首先哈、啊，我想说的一点哈、啊，很多投资人他买这个结构化产品当时没意识到的，这个产品真的是非常非常贵。你也看到了，这个结构化产品它可以复杂到什么程度，对吧？你就比如说那个雪球，它看那几个情形好像不是很复杂，但你如果从一个金融产品风险的角度去看，它真的是复杂到爆炸，各种什么相关性风险、波动率风险、波动率的倾斜度风险等等。所以券商它一般怎么对冲呢？它可能最基础的就会对冲掉那个 Delta。成熟一点市场还会再对冲掉一个波动率，就是 Vega。剩下那些乱七八糟风险，它可能根本就没法对冲，所以它只能自己给吞下来。吞下来对应的是什么呢？就是向投资人去收取更高的佣金。这个费用一般会有多高呢？我就说一个非常非常大概的哈。亚洲的数据其实不太全，但是在欧美市场，但凡那种复杂一点的结构化产品，都会收你一个年化啊大概百分之二到百分之三的费用。这些光佣金哈，一般在这个基础之上，还会再加上一个百分之几的对冲费用。这是什么意思哈？就比如说一个那个结构化产品，这个券商。的模型算出来可能是百分之二十的票息，但是呢，它扣去各种佣金、各种对冲的成本之后，给你报出来可能就只有百分之十五了，就是这么夸张。咱前面不是埋了个包袱吗？说为什么那些专业的投资机构他不买这个东西啊？主要的原因就是因为它太贵了。那我要有需求，对吧？我是专业投资人，那我自己找零件自己 DIY 不就完了吗？我干嘛交那么高的佣金去找一个投行买呢？对吧？当然哈、啊，不是说这些投行、券商就是黑心商家哈、啊，他们也确实承担了这么大的风险。投资人想买个这么复杂的产品，他就有这么高的成本。股票手续费低呀、啊，对吧？那你不是不喜欢吗？其实这个道理你放在生活中就很正常。你买一个组装好的自行车还能跑，那它可不比你买各种零件加起来要贵得多吗？只不过那个自行车你都能看见那零件都有啥，但这个结构化产品你看不见或者看不懂。所以你能说这些投资人买这些结构化产品，因为它贵就是冤大头吗？那也不能，因为这些投资人呢，他想要一个这么复杂的产品，同时他自己又不知道那些金融衍生品，自行车自己又不会组装，对吧？那他就只能选择付出这个成本。嗯，注意哈，就一个金融产品。它贵不贵，跟它赚不赚钱这是两码事儿。它贵，它也可以赚钱；便宜也可以亏钱。你买股票手续费低呀、啊，不等于股票就能涨，对吧？至于这个结构化产品它到底赚不赚钱哈，哎，这个就不是我们今天讨论的范畴了。好，那你说这个结构化产品啊，都这么贵了，为什么还会有人买？就是因为大部分的投资人哈，他不知道它贵。What? 底层上来讲啊，就是普通投资人他的预期、他的判断、他的感觉和这个券商模型算出来那个结果产生了偏差。这结构越复杂，产生的这个偏差可能就越大，那中间的那个空间不就越多吗？我跟你说，就那些金融架构师，他们一天到晚在琢磨什么呀？就是我弄一个什么样的结构，在收取了各种费用、各种佣金之后，还能让投资人感觉特别有吸引力、特别值。哎，这个其实就是一个非常有意思的行为金融学的问题了。很显然嘛，雪球产品就是很容易让人产生这个偏差的产品，就是因为普通的投资人呢，他通常会倾向于低估股市暴跌的风险，所以你会看到大量的结构化产品，比如说雪球，都会有一种当股市暴跌这个风险你需要自己承担这么个形式，因为投资人感觉大概率会非常小，不太可能，但是模型他不这么想。当然，并不是说投资人的感觉就是错的，模型就是对的。模型它肯定也不是真理，它也是根据市场上各种历史的数据啊、衍生品的数据转算出来，并不是说它就是对的。好，这个哈就是借着雪球这个机会吧，关于结构化产品，小林想聊的一些乱七八糟的东西。听到这儿了哈，我给你点个赞啊，咱们下期见，拜。